രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ അയവ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പൊൻകുന്നം ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള സമാധാന ചർച്ചയിൽ വരുന്ന രണ്ടാഴ്ചക്കാലം അതായത് നാളെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് വരെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനങ്ങളോ പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളോ മുദ്രാവാക്യങ്ങളോ പോലും ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള സമാധാന യോഗത്തിലെ തീരുമാനത്തെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിൻ്റെ നൂറ് മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നിയോജക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ശ്രീ പി ആർ രാജേഷിനെ വധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസൂത്രിതമായ നീക്കം തലയ്ക്ക് അടിയേറ്റ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലാണ് ആ നീക്കമുണ്ടായ സമയത്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ വധശ്രമത്തിൽ ഇന്നുവരെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ഇന്ന് ആർ ഡി ഒയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ നേതാവിന് മർദ്ദനമേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ചർച്ച വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുകയായിരുന്നു എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡി വൈ എസ് പിയും സി പി എം നേതൃത്വവും തയ്യാറാക്കിയുടെ തിരക്കഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഴയ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വളരെ വിജയമായിരുന്നുവെന്നും പഴയ സമാധാന ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ നാണം കെട്ട സമീപനമാണ് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിനെതിരെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ നേതാക്കന്മാർ സമാധാന ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ പ്രതികൾ അവർ പാർട്ടിക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ വാഴൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ശ്രീമാൻ വി ജി ലാലിൻ്റെ മരുമകൻ ഗൗതം ബാലചന്ദ്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിക്ക് നേരെ ഉള്ള ആക്രമണം പ്ലാൻ ചെയ്തെന്നും അതിനുശേഷം ആ ഗൗതം ബാലചന്ദ്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരും അവരുടെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് റിമാൻഡിലായ രണ്ട് സി പി എം പ്രവർത്തകരെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി പൊൻകുന്നത്ത് സബ് ജയിലിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്ന നിയമത്തെ മുഴുവൻ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ക്രിമിനലുകൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സമീപനം അവിടെ ജയിലിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായത് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പോലീസിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായവും ഇല്ല എന്നും ഞങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികൾ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സമാധാനം സമാധാനം എന്നുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമാധാനം എന്നുള്ളത് ഒരു വൺ വേ ട്രാഫിക് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ജയിലിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രതികളെ അവർക്ക് കഴിക്കുവാനുള്ള ആഹാരത്തിനൊപ്പം മദ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ലഗേജുകളുമായി വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലുണ്ട് മദ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങളുമായിട്ടാണ് സി പി എം ക്രിമിനലുകളെ പൊൻകുന്നം സബ് ജയിലിലേക്ക് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർ ലാൽസലാം പാടി കടത്തിവിടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള നടപടികൾ എന്താണ് പ്രതികളെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡല സെക്രട്ടറിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പൊറാട്ട് നാടകം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡി വൈ എസ് പിയുടെയും സി പി എം നേതാക്കന്മാരുടെയും ശ്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ആർ ഡി ഒയുടെ സാന്നിധ്യം നടന്ന സമാധാന യോഗം ഈ തരം കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമാധാനം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടഭിപ്രായമില്ല പക്ഷേ സി പി എമ്മിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും ഈ നാടകത്തിൽ യോജിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വിവരം ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് സമാധാന ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ബി ജെ പി ഇന്ന് ബഹിഷ്കരിച്ചിറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് അവരവരുടെ ഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളിത് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുകയാണുണ്ടായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊൻകുന്നത്തും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും തുടക്കമിടുന്നതും വഴിമരുന്നിടുന്നതും ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളാണ് അതിനുശേഷം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വരേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് പൊങ്ങുന്ന തീയട നടന്ന സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായൊരു പ്രശ്നമല്ല അത് നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ആ ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭാവി പ്രവർത്തകനെ നിരന്തരം അയാൾ നേരത്തെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ
പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത കൊടുത്ത് അവരുടെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം പാർട്ടിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അനുഭാവ്യ പ്രവർത്തകരെയാണ് ഈ അവർ മർദ്ദിച്ചതും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് പിന്നെ ഈ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് സബ് ജയിലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രകടനമായിട്ട് പോവുക അവിടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ സംഭവമൊന്നുമല്ല ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തകർ എത്രയോ തവണ അവിടെ പ്രകടനമായിട്ട് അവരുടെ ആളുകളെ കൊണ്ട് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് അവർ വെളിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രകടനമായിട്ട് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു പുതിയ സംഭവം പോലെ എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം പോലെ അവർ പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരർത്ഥവുമില്ല പൊങ്കുന്നത്ത് ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വളരെ ഏകപക്ഷീയമായ സമീപനമാണ് ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാർ സംഘടനകളും സ്വീകരിച്ചത് ഡി വൈ എസ് പിയുടെയും പൊൻകുന്നത്തെ സി ഐയുടെയും അടക്കം സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന സമാധാന ചർച്ചയിൽ അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ അടക്കം പങ്കെടുത്ത ചർച്ചയിൽ പൊതുവായി കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനം നഗ്നമായി ലംഘിച്ചിട്ട് ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയുടെ പൊതു തീരുമാനത്തെ പോലും വകവെക്കാതെ ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയുടെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറക്കട അമ്പലത്തിൽ പൊൻകുന്ന അമ്പലത്തിൽ അതിനകത്ത് കയറി രാഷ്ട്രീയ ഉത്സവത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാനും അവിടെ എല്ലാം അവരുടെ പാർട്ടി കൊടി കെട്ടാനും തയ്യാറായി പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയതവരാണ് ആ സന്ദർഭത്തിലൊന്നും ഉത്സവത്തിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിൽ ഒരു ഭംഗവും ഉണ്ടാവരുത് എന്ന വിശാല കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളവിടെ പ്രതികരിക്കാനൊന്നും പോയില്ല പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രതികരിക്കരുത് അത് നിന്ന് വാങ്ങലാണ് ഞങ്ങളുടെ സമീപനം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അത് നടന്നത് വരികയല്ലേ ഇപ്പോഴും സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഉടനീളം ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തത് അവരൊരിക്കലും സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സമാധാന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയി പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അവരെങ്ങനെയാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായി